ಈಗ ಆಯ್ತು ಉಡ್ಸಪ್ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓಕೆ ನಾವು ಇತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಭಾಗ ಎರಡರ ಕುರ್ತಾಗಿ ನೋಡೋಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಓಕೆ ಹೋದ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಒಂದರ ಕುರ್ತಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈಗ ಭಾಗ ಎರಡರ ಕುರ್ತಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ನಮಗೀಗ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಹಾರಾಧ್ಯರಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಟಾಪರ್ಗಳು ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಓಕೆ ಅವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯಾವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದು ಕೆ ಎಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಪಿ ಡಿ ಒ ಇರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸರ್ವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡಿಮೆ ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಬೋದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಬೋದು ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ನೀವು ಪರ್ ಡೇ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ವೇ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಗ್ರಿಪ್ ಬರ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಡೆಮೋಲಿಂಗ್ ಸಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಲೈವಿಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಡೌಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಹಿತ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಸಹಿತ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇವೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಈ ಲೈವ್ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಮೇಜರ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಈಗ ಮೇನ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಇ ಎಮ್ ಐ ಮುಖಾಂತರನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಏನಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಈ ತ್ರೀ ಮಂತ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತು ಒನ್ ಮಂತು ಆಮೇಲೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಡ್ಕೊತ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀವು ಒಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ ಮಂತ್ ಒನ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಂತೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರ ಅರವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ವರೆಗೂ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಹೈಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ ಮಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನದೊಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಚಿದು ಸರ್ ನಾನು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಯಾವುದು ಚಿದು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಫರಲ್ ಕೊಡದೆ ಈ ಚಿದು ಸರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ ನೀವು ಬಳಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ನನ್ನ
ಒಂದು ವಾಹನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ವಾಹನದ ಹಲ್ಲೆ ಹಾಕಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಗ ನೀವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಚಾಲಿತ ವಾಹನ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಳ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಳ ಅಂತಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಚಾಲಿತ ವಾಹನ ಅಂತಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಳ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹಾರಿಸುವುದು ಚಾಲಿತ ವಾಹನ ಅಂತಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳ ಬೇಕೋ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಾವು ಓಡಾಯಿಸ್ಬೋದು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ಗುರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅಗಸಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಗಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹಾರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಗಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರಿ ದೇಶದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾರಿಸಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಯಾವ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಶತ್ರು ದೇಶದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶತ್ರು ದೇಶದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು ಏನದು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ತದೆ ಈ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನ ಜನರನ್ನ ಒಂದು ಸಲದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಕು ಹೊತ್ತೊಯ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗೂ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಮ್ಯಾನ್ಡ್ ಏರಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಯು ಎ ವಿ ಅನ್ಮ್ಯಾನ್ಡ್ ಏರಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಡೆದಾಕ್ತೀವಿ ಇವು ಗುರಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈರಿ ದೇಶದ ಒಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್ ಮಿಸೈಲನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅದು ಅದನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹೇಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಿರ್ದೇಶನ ಆ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೆಚ್ಚಿಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಡಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಆರ್ನಿಂದ ಏನಿದು ರಾಡಾರ್ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ರಾಡಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬಯರಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಈ ಮೊದಲು ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ರಾಡಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ರೇಡಿಯೋ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜಿಂಗ್ ನೆನಪಿರಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಐ ಆರ್ ಇನ್ ಫ್ರಾ ರೆಡ್ ರೇಸ್ ಓಕೆ ಇವು ಎರಡೂ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇವೆರಡು ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಆಗ್ತವೆ ಓಕೆ ರಾಡಾರನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇರಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಐ ರಿಪೀಟ್ ರಾಡಾರ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ಫ್ರಾ ರೆಡ್ ರೇಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹಾಕ್ಸಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕಾಶ ಇದೆ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಇದೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಎ ಎಂ ಏನಿದು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಎ ಎಂ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನೆನಪಿರಲಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಎ ಎಂ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಕ್
ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ವಿಧಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹಾಕಿಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರಸ್ಥಳದಿಂದ ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ ಶತ್ರುದೇಶದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವಿಮಾನ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಗುರಿಯಾಗಿರ್ತವೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡುವುದು ರಾಡಾರ್ ಮತ್ತು ಐ ಆರ್ನಿಂದ ಉದಾಹರಣೆ ಆಕಾಶ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಎರ್ಮಿಸೈಲ್ ಬರಾಕೆಟ್ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಗಸದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಆಗಸದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಏರ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹಾರಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಸ್ಥಿರಸ್ಥಳ ಆಮೇಲೆ ಚಾಲಿತ ವಾಹನ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗಸ್ತಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಗಸ್ತಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಗಸ್ತಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಒಯ್ರಿ ದೇಶದ ಸೇನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡುಗು ತಾಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನಗರ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಟ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಫೋಟ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಗುರಿಗಳು ಒಂದು ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿರ್ತದೆ ಸೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೂಡ ರಾಡಾರ್ ಮತ್ತು ಆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತದೆ ರೇಡಿಯೋ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಆಗಸ್ತಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಹರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷಿಪಣಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹೆಲೀನ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೆಲೀನ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸನ ಮುಂದೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಹೆಲೀನವನ್ನು ಭಾರತ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಸನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಕೂಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವು ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ರಷ್ಯಾದ ಮಾಸ್ಕೋವ ಭಾರತದ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ರಷ್ಯಾದ ಮಾಸ್ಕೋವ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾಸ್ಕೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾಸ್ಕೋ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕೂಡಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಆಗಸಿಂದ ಭೂಮಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಧ ಯಾವುದು ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಸ್ತದಿಂದ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಈಗ ಎರಡು ನೋಡಿದ್ವಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಆಗಸದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡೋದು ಅಂದರೆ ಆಗಸದಿಂದ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಮಿಸೈಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಗಸದಿಂದ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಂದ ಯಾವುದರಿಂದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಂದ ಓಕೆ ಈಗ ಆಗಸ್ತಿಂದ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು ಒಂದು ವಾಯುಸೇನೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ದೇಶದ್ದು ಒಂದು ವಾಯುಸೇನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ವಾಯು ವೈರಿ ದೇಶದ ವಾಯುಸೇನೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ವಾಯುಸೇನೆಯಿಂದನೂ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಂದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನ ಹಾರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಹಾರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಸದಲ್ಲಿಯೇ ಫೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಗಸದ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರಿಗಳು ವೈರಿ ದೇಶದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಡ್ರೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಮಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶನ ರಾಡಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಆಮೇಲೆ ಉದಾಹರಣೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಬಹಳ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದ ಮುಂದಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಆಗಸದಿಂದ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಹರೋ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಯಾವುದು ನಿಮ
ಆಗಸಿಂದ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಹರೋ ಕ್ಷಿಪಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಬರ್ತವೆ ಒಂದು ವಿಥಿನ್ ವಿಜುವಲ್ ರೇಂಜ್ ಎರಡು ಬಿಯಾಂಡ್ ವಿಜುವಲ್ ರೇಂಜ್ ಏನಿದು ಒಂದು ವಿಧ ವಿಥಿನ್ ವಿಜುವಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿಥಿನ್ ವಿಜುವಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ವಿಜುವಲ್ ಅಂದರೆ ಗೋಚರ ಕಾಣಿಸುವುದು ರೇಂಜ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಥಿನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಣಿಸುವುದು ವಿಥಿನ್ ವಿಥಿನ್ ವಿಜುವಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಗೋಚರವಾಗುವಷ್ಟು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿವ ಕಾಣಿಸುವಷ್ಟು ಎಂದರ್ಥ ಓಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೋ ಅದು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ವಿಥಿನ್ ವಿಜುವಲ್ ರೇಂಜ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತದೆ ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ಇದು ವಿಥಿನ್ ವಿಜುವಲ್ ರೇಂಜ್ ಗೋಚರವಾಗುವಷ್ಟು ಆಗಸಿಂದ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಎಂದರ್ಥ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವಿಧ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ವಿಜುವಲ್ ರೇಂಜ್ ಯಾವುದು ಬಿಯಾಂಡ್ ವಿಜುವಲ್ ರೇಂಜ್ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಜುವಲ್ ಗೋಚರವಾಗುವ ಬಿಯಾಂಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ವಿಜುವಲ್ ರೇಂಜ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ವಿಜುವಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದನ್ನು ದಾಟಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅದ ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಅಂದರೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರ್ಥ ಅದು ಅಂದರೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಗೋಚರ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಓಕೆ ಎರಡು ವಿಧ ಒಂದು ವಿಥಿನ್ ವಿಜುವಲ್ ರೇಂಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಯಾಂಡ್ ವಿಜುವಲ್ ರೇಂಜ್ ಒಂದು ಗೋಚರವಾಗುವ ಆಗಸಿಂದ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಹರೋ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಇದು ರೇಂಜ್ ಬಹಳ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವಿಧ ಬಿಯಾಂಡ್ ವಿಜುವಲ್ ರೇಂಜ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಆಗಸಿಂದ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಹರೋ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅದು ನಾಲ್ಕುನೂರು ಐದುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಅಸ್ತ್ರ ಹೆಂತ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಸ್ತ್ರ ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಅಸ್ತ್ರ ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೆನಪಿರಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದು ವಿಥಿನ್ ವಿಜುವಲ್ ರೇಂಜ್ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಇದು ಬಿಯಾಂಡ್ ವಿಜುವಲ್ ರೇಂಜ್ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಇದು ವಿಥಿನ್ ವಿಜುವಲ್ ರೇಂಜ್ ಎರಡು ಬಿಯಾಂಡ್ ವಿಜುವಲ್ ರೇಂಜ್ ಮೂರು ಎರಡು ಹೌದು ಡಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ವಿಜುವಲ್ ರೇಂಜ್ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ತ್ರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರೇಂಜ್ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬರೋದು ಯಾವ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬರೋದು ಬಿಯಾಂಡ್ ವಿಜುವಲ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಓಕೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಇದುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಆಗಸಿಂದ ಭೂಮಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಏರ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಮೂರು ಆಗಸಿಂದ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ ನಾಲ್ಕು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಓಕೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾನೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮಾತ್ರ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಭಾಗ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಲೆಂತ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಾನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಏನು 
ರಷಾದ ಮಾಸ್ಕೋವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೋಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೋಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಮಾಸ್ಕೋವಾ ಎರಡು ಕೂಡಿ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಗಸದಿಂದ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಆಗಸದಿಂದ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಯುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಉಡಾವಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಂದ ಗುರಿಗಳು ವೈರಿ ದೇಶದ ವೈರಿ ದೇಶದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಡ್ರೋನ್ ವಿಮಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿರ್ದೇಶನ ಅವರು ತೀರ್ತದೆ ರಾಡಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಆರ್ ಉದಾಹರಣೆ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಆಗಸ್ಟಿಂದ ಆಗಸ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾರೋ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಸ್ತ್ರ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ನೂರು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನ ಭಾರತದ ವಾಯುಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇದರೊಳಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನೀವು ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರೆಫ್ರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸಿ ಚಿದು ಸರ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ನಂತೂ ಚಿದು ಸರ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಗೈಸ್ ದಿಸ್ ಇವರ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ